Hello friends, in the number of the measurement of charge sensitiveness of a ballistic galvanometer using HMS. HMS means Hibbert's Magnetic Standard. Hibbert's Magnetic Standard is measured in the ballistic galvanometer of charge sensitiveness measure in the number of the measurement of charge sensitiveness in the ballistic galvanometer. We use the capacitor. Instead of a capacitor or condenser, we use the Hibbert's Magnetic Standard or HMS equipment. That is why we use a BG charge sensitiveness measure. Ini mula kita terlalu, ini adalah nama kita eksperimen ini nama kita awasi maya sahaja nama kita. Nama kita BG, ada lagi kita light and lamp scale arrangement, lamp scale arrangement, resistance box, satu commutator, key and down, ini nama kita macam macam sebut magnetic stand dalam nama kita equipment. So, ini adalah nama kita untuk detail ada. Nama kita kali ini adalah sahaja charge sensitiveness yang paranya, charge sensitiveness yang kita terlalu dalam. Dj itu mirror mana? Orang meter agaknya dikira scale le, berapa spot of light ini deflection, one millimeter awan, ekstra charge ada luaran kerja mana? Ah charge ini amount ni mana? Charge sensitiveness ni mana? That is the charge that should be circulate through the coil to produce an undamped throw of one millimeter on a scale that is placed at a distance one meter from the mirror. Okay. Pada le expression itu, kita memerlukan kajian untuk kandang dana. Kita memerlukan beberapa yang kedua. Enggaknya, kami accha masuk ke situ. I K calculate itu yang dilakukan. Okay, kita memerlukan kandang figure ini. Accha masuk ke figure ini. So, yang mana accha masuk, yang mana ini, ini dua belah lelaga yang kami memerlukan di paham. So, accha masuk, accha masuk means Hibbert's magnetic standard. Accha. This Hibbert's magnetic standard consists of a block of hard steel. There is steel material under the hard steel under with a cylindrical slot. What are under? Actually, there are. We have carbon bond rectangle shape under this. This under the actual under form. There is cylindrical shape under the one hard steel under. This is a one slot under cylindrical slot under. And this. Steel is magnetized. That is north and s. We can see that north, two sides and south pole. So the block is magnetized so that the field is radial. Radial magnetic field field lines are not allowed. So s and s. N is the north pole. S shows the south pole. So magnetic field lines starts from north and ends in south. Okay. Hard figure on our right. This is a hard steel block. With a cylindrical slot under the N and over another North Pole, S and South Pole. That is the block is magnetized. In either model, this is a brass tube. A brass tube under the model. And the coil is coil of N turns. Small N turns in the coil. It is a model. So, coil of N turns is wound over this brass tube. Brass tube in the model is a wound here under. And the uh, coil, uh, the ends of the coil are connected to the terminals T1 and T2. The coil ends, the uh, terminal like are connected to the T1 and another is T2. This hmm. is no, the brass tube in the clamp. Hmm. Uh, it is clamped. That is another condition. Hmm. When we clamp or remove it, in the Sambhogia, this brass tube is slot like free at the incident. Okay, that is the brass tube that can be freely slide into the slot. This slot like a free height slide either way. About either problem or fixed height, we have to climb in the down. Either fixed height will be sadhana. That is why we have to climb in the sadhana. We have to drop in, so it will move down. If we have to climb in the sadhana, we have to drop in the down. Drop it over. So, if the south block and outside are not going to be in the north pole down and this is south pole. So, we are going to be brass tube. We are going to be in the brass tube. We are going to be in the end coil and they are connected to the terminals T1 and T2. Okay. So, this is the construction of HMS. Hibbert's Magnetic Standard. Overall structure. Okay. 
ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബി ജിയുടെ കറണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് എം എസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് സോ ഫോർ ദാറ്റ് ദിസ് എച്ച് എം എസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ആസ് ഷോൺ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ച പോലെയാണ് എച്ച് എം എസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ എച്ച് എം എസ് ഇതാണ് നമ്മൾ എച്ച് എം എസ് ഈ സാധനം ഇതാണ് ഇതിനെ ഇതിലുള്ള രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിസൺ രണ്ട് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻസ് എന്നത് ആ രണ്ട് ടെർമിനലുകളാണ് ഇവിടെ ടി വണും ടി ടു ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് എച്ച് എം എസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബി ജി ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് ആർ എക്കി കെ എക്കി ആൻഡ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റർ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സും കീയും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്ററും വഴി എച്ച് എം എസും ബി ജി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ Uh, the terminals T1 and T2 are connected to BG through the resistance box key and a commutator. Okay, if you don't have any questions, you don't have any questions. Okay, now we have to do an experiment. This is our connection. We have to do this connection. Then we have to do this BG. Then we have to do this BG. Then we have to do this terminals. We have to do this commutator. ആ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ടെർമിനൽ ടൂവിലേക്കും കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് കീ വഴി റെസ്റ്റൻസ് ബോക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റെസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻ്റെ ടെർമിനൽ ടി വണ്ണിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് റെസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് റെസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ നിന്ന് കീ കീയിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻ്റെ ടെർമിനൽ ടൂവിലേക്ക് പിന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ വേറെ നാല് ഇതല്ല ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത രണ്ടെണ്ണം അല്ലാതെ അതിന് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരെണ്ണം ബി ജിയിലേക്കും ബി ജിയുടെ രണ്ടിലേക്കും മറ്റേത് ബി ജിയുടെ മറ്റേ സൈഡിലെ കണക്ഷനിലേക്കും നമ്മൾ മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും സോ ദിസ് ദിസ് ഇസ് അവർ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുത്തു സപ്പോസ് ആർ വൺ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാവ് വി ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെർമിനൽ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിരിക്കാവുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബ്രാസ് ട്യൂബിനെ എൻ്റെ ക്ലാമ്പ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് ദ ബ്രാസ് ട്യൂബ് ഈസ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ലോട്ട് ബ്രാസ് ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബ് ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറി ഓക്കെ സപ്പോസ് ഈ കോയിലെ ദ ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കോയിൽ വാസ് ഫൈവ് ഒരു സിംഗിൾ കോയിൽ ഒരു ഒരൊറ്റ കോയിലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ഉള്ള ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ആണ് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ എച്ച് എം എസിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എത്ര കോയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള കോയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ദിസ് എച്ച് എം എസ് എസ് എൻ ഫൈവ് എച്ച് എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ് ഈ എച്ച് എം എസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എച്ച് എം എസിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ ടേൺസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സോ എൻ ഫൈവ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മാൻഡ് ഫ്ലക്സ് വിത്ത് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എൻ ടേൺസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോയിൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അതെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോയിലയിൽ ബ്രാസ് ട്യൂബ് ആ സ്ലോട്ടിലേക്ക് വീഴും വന്ന് വീഴും സോ ഇറ്റ് വിൽ കട്ട് ദ മാൻഡി ഫിൽ ലൈൻസ് മാൻഡി ഫിൽ ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാൻഡി ഫ്ലക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചേഞ്ച് വരും അല്ലേ സോ മാൻഡി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് എത്ര ചാർജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാർജർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മീൻസ് ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ് ത്രോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചാർജ് ഫോൺ ത്രൂ ദ ബി ജി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എച്ച് എം എസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് ഒരു ഹാർഡ് സ്റ്റീൽ ബ്ലോക്ക്
So, that is induced DMF expression. This is expression. in terms of current. This is induced DMF and I can tell you that it is induced current and down. In terms of current, we will tell you that EMF is equal to current into resistance as from Ohm's loop. So, E is equal to IR. R is equal to resistance box. This is the box and the pair. It is not the R. It is the total resistance in that circuit. This circuit is the total resistance in that circuit. That is, resistance box is equal to R1 resistance. Pin is equal to B0. B0 resistance is equal to B0 resistance. B0 resistance is equal to B0 resistance. That is, G. Capital G is equal to B0 resistance. So, R1 plus G is equal to the total resistance in the total circuit. That is, the induced current E is equal to I into R. Like, induced EMF is equal to I into R. Induced EMF is equal to phi n by t in the relation to induced EMF is equal to I R in the relation to left hand side is equal to the number right hand side is equal to the equation. That is, I R is equal to phi n by t. I R is equal to phi n by t. I, I is the rate of flow of charge, that is q by t. I is the rate of flow of charge, q by t into R is equal to phi n by t. T m, 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 so we can cancel that. That is, q R is equal to phi n by t m, q is equal to phi n by R. Q is equal to phi n by t m. R. Okay. R is equal to the circuit of the total resistance. If we have the total resistance, we have the value of the resistance box and the resistance value plus galvanometer resistance. That is, R is equal to R1 plus G. So, induced charge Q is equal to phi N by R1 plus G. G is equal to B G resistance. Okay. अब Q ऐसे में बराबर इतना amount of charge आने के लिए लोड़ा flow चेंज है, B G लोड़ा flow चेंज है। अब Q amount of charge B G लोड़ा flow चेंज है ना समय इतने, आज charge ने proportional है इतने, Q amount of charge आना B G लोड़ा flow चेंज है ना इतने, अब आज charge ने proportional है इतने, galvanometer ले वो deflection है इतने। अब हम लोग कई न्यूज़ अगर करना है ना Q is proportional to theta, अगर इधर deflection produced in the galvanometer B G will be proportional to the amount of charge flowing through the BG. So, Q theta is proportional. Okay. That relation is going to be real. So, what are we going to do? R1 is the resistance. That is the corresponding charge. That charge is the corresponding charge. Let it be Q. Q1. That charge is the corresponding charge. That charge is the corresponding charge. We assume theta. So, let theta be the first deflection observed in BG due to the flow of charges. बाहर समय तो रेसिस्टेंस इनके वैल्यू R1 आता है, तो phi n by R1 plus g, that is q, phi n by R1 plus g is equal to q is equal to k theta नाम का रिलेशन, तो q ने बारे में हम लोग इधर आए, इधर आए बोलते हैं, phi n by R1 plus g is equal to k theta वन में डी, ओके, पहले जो ना theta वन ने लेफ्ट साइड लेके उन्हें याद है, बोले phi n by R1 plus g ने राइट हैंड साइड लेके उन्हें, तो अंदर हम numerator lah, ini malah multiplication kat sana, kita left side lagi orang division itu malah, kalau one by theta one is equal to, ini dah malah k into r one plus g by phi n ni tu. Ini k, ada apa? Kalau kita malah ada r one, ada particular value of resistance ni, kita malah change. Kita malah ni dia r one de value change dia r two itu macam tu. R one de value r two itu macam ni kerja ni, kita malah kita malah deflection dia lagi, different dia lagi. अलग कारण हम R1 मारे कर जाएँ लेकिन अपना E वैल्यू मारे अलग E वैल्यू मारे कर जाएँ उधर चार्ज इन्द्र वैल्यू इन्होंने B जी उधर फ्लो जाएँ इन्द्र चार्ज इन्द्र वैल्यू मारो पहले ना इससे रिचे हमको इतना डिफ्लेक्शन हम मारो अलग अब phi n by R2 plus g आना पुदिया चार्ज that is q2 is equal to phi n by R2 plus g that is equal to इन्द्र k theta two तो phi n by R2 plus g आना k theta because of that, we have resistance and we have resistance and we have resistance and we have charge in the value of some different item, Q2 item. So, Q2 is corresponding to theta 2 and deflection. So, phi n by R2 plus G is equal to K theta 2. That is 1 by theta 2. 
നേരത്തെ പോലെ തന്നെ തീറ്റാ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അപ്പൊ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു സി ഗോൾ ടു കെ ഇൻ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എൻ കെ ഇൻ ടു ആർ ടു പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എൻ നൗ വൺ ബൈ തീറ്റാ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചെയ്യാം വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റാ വൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബി എന്ന് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റാ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കെ ബൈ ഫൈവ് എൻ രണ്ടിലും ഇല്ലേ കെ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം രണ്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി കെ ബൈ ഫൈവ് എൻ ഇൻറ്റു ആർ ടു പ്ലസ് ജി മൈനസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ജി ആർ ടു പ്ലസ് ജി മൈനസ് ഓഫ് ആർ വൺ പ്ലസ് ജി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ ടു പ്ലസ് ജി മൈനസ് ആർ വൺ മൈനസ് ജി എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ജിയും മൈനസ് ജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റാ വൺ എസ് ഇക്വൽ ടു കെ ബൈ ഫൈവ് എൻ ഇൻറ്റു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ കിട്ടും കെ ബൈ ഫൈവ് എൻ ഇൻറ്റു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ കെ കെ ആണ് അപ്പോൾ കെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തുക ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുക അപ്പോൾ ബൈ ഫൈവ് എൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എൻ ആവും ഇൻറ്റു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ എന്നുള്ളത് ഈ സൈഡിലേക്ക് ബൈ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആവും ഇവിടെ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റാ വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ ബൈ ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ തീറ്റാ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ തീറ്റാ വൺ എന്ന് ഉള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എം എസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബി ജിയുടെ ചാർജ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു